unapomwamini uh, nabii wa Mungu ambapo akisema neno moja katika maisha yako litakuja kutimiza. So what is the qualification for you? You must believe the prophet first and then the prophecies will work for you. Praise God. Unless you believe the prophet, the prophecies cannot work for you. Now, nina challenge ikiwa ibada yetu ya pili kwamba kuna neno linakuja. Neno hilo wacha likuje kutimika katika jina la Yesu Kristo. Tuombe kwamba neno linapokuja Wacha litimike katika jina la Yesu. There's a word that is coming for you today. A word from the prophet. There's a word that is coming for you today. And unless you believe. The word of God says there is a performance for those that believe. Praise God. Mtumishi anaponena katika maisha yako. Je, unamini. Usipo mwamini mtumishi neno hila lita kufanya jambo. Ngomba kwamba baba kupitia neno lako katika ibada hii ya yetu ya leo ya pili wacha neno lako litimike wacha unabii wako utimike katika maisha yangu Jehova fungua kinya yako omba kwa pamoja kwamba baba nabii anaponena katika maisha yangu wacha neno hile likuje kupita katika jina la Yesu Kristo ninaamini mtumishi na neno hilo pia ninaliamini Jehova wacha linifanyikie wacha linitendee katika jina la Yesu Kristo Unless you believe the prophet You cannot get the prophecies The prophecies will not work for you Lord I receive the prophet Lord let the prophecy work for me Let it come to pass In the name of Jesus Baba ninamini mtumishi Ninamini maneno hayo Ninamini maneno hayo Wachali weze kutendeka Katika maisha yangu Jehovah Ninanipokea katika moyo wangu Kwamba ni neno hilo la kinabii litafanya kazi katika maisha yangu litafanya kazi katika maisha yangu litafanya kazi katika maisha yangu katika jina la Yesu Kristo e kariba lekete kupitia neema ya mtumishi wako kupitia neema ya kanisa hili e Mungu wa baba wangu wa kiroho wacha neno lako litimike wacha neno lako litimike katika jina la Yesu Kristo e kazekete leba rapoko zekete lebo baba tunasema ni asante katika kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini tubarikiwe tunapoendelea na ibada. Namshukuru Mungu na babangu wa kiroho kwa fursa ambayo nimekabidhiwa asubuhi ya leo kupata kutuongoza vile vile hiki wa ibada yetu ya unabii naomba ya kwamba pata kuandaa moyo wako. Neno la Mungu linakuja mchana wa leo na atakuwa ananena nasi. Atakuwa ananena nasi hakika ametubariki, ametukabidhi nabii miongoni mwetu na jinsi neno la Mungu linavyokuja andaa moyo wako. Ukiangalia katika kitabu cha Hosea mlango wa 12 mstari wa 13, Biblia tuambia ya kwamba kupitia nabii Israeli walipata kutolewa Misri. Kupa, kupitia nabii nao pia wakahifadhiwa. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linapokuja ni kupitia nabii utatolewa kule ambako umeshindwa kutoka ambayo imekuweka kama jela bwana yesu asifiwe kupitia neno la nabii nawe pia utahifadhiwa kwa hivyo andaa moyo wako ya kwamba kila tamko litakapokuwa likikuja kupitia mtumishi wa Mungu nabii ambaye Mungu ametukabidhi hakika litakuwa kwa manufaa yako na kwa manufaa ya jamii yako katika jina kuu la Yesu bwana yesu asifiwe tupate kusimama tupate kusimama tunapofanya ombi ya kwamba baba nipe neema nipe neema ya kwamba kila neno litakapokuwa likitamkwa katika madhabu madhabahu haya kupitia nabii wako hakika nipate kuyapokea na kukimbia nayo kila agizo nipate kuyapokea nipe neema fungua kinywa chako fungua kinywa chako mchana wa leo ya kwamba neno la Mungu linapokuja atakupa neema atakupa neema ya kukimbia na hilo neno atakupa neema ya kuhakikisha ya kwamba kila tamko umekimbia nayo ni posa iwe na manufaa maishani mwako baba tunakushukuru nasema asante kwa neno lako nasema asante kwa huduma ya kinabii ya kwamba hakika umetukabidhi neema mchana wa leo baba pokea sifa katika jina kula Yesu tumepata kuomba na kuamini weka mikono yako pamoja tunapompokea baba yetu wa kiroho haleluya Kuzenye mkono wetu kwamba Bwana tumwambie asante kwa siku ile utupa. Baba tuasema asante. Tuzenye mkono wetu tumwambie Bwana asante haya. Tumshukuru. Hai. 
Yabapo kia sifa. Yabapo kuna kama wewe. Jina lako linuliwe. Wabudiwe. Waku wabudiwa. Waku pewa sifa. Ni wewe. Kupewa sifa na utu kufu ni wewe Mungu, mungu mwenye nguvu, mungu mwenye nguvu Wasahili eshima Yes. 
Baba shut in his own Jabu Sema 
funciona tumekuja katika ibada tunaamini chocho tumesema ipatendeka katika jina la Yesu baba tunasema asante ndio maana tumekuja leo tukutafute wewe baba pokea sifa pokea utukufu katika jina la Yesu Kristo tumeona kuamini amen nimepiga maneno yako fikiketi mbele ya bwana haleluya amen and amen ambe jirani yako umekaribishwa na utaziona haleluya Tunakuja kanisani tusione mtu tunakuja kanisani tumpone bwana Yesu. Haleluya. Mwana utoke kwa nyumba yako kuje uone mtu. <laughs> Unafaa kuje mtafute huyu. Matayo 6:33 tunasema tutafute mfalme wa Bwana. Na yote tutaongeze. Hii ni njia kutafuta mfalme wa Bwana. Na naomba katika ibada ya nabii chochote umesema itakuwa katika jina la Yesu. Kabla nende kwa neno la lazima ujue umuhimu wa nabii katika maisha yako bila nabii kuna mambo yenyewe zitendeka katika kumbukumbu la torati mlango wa 18 mstari wa 18 hadi 19 kumbukumbu la torati mlango wa 18 mstari wa 18 hadi 19 lazima ujue muhimu wa nabii katika maisha mimi nimewainulia nabii miongoni wa ndugu zao mfano wako wewe nami nitatia maneno yangu kinywani mwake naye atawaambia yote nitakayo wa maumuru. Sala 19 anasema usipomsikia ni makosa yako. Inasema nini? Hata itakuwa mtu asiye sikiliza maneno yangu atakayosema yule kwa jina langu nita litaka kwake. Ninaomba yule ukitoka kama na mimi umekuja katika ibada ya nabii na mimi nabii wako utabarikiwa katika jina la Yesu. Liza jirani unaamini? Haleluya. Na kasema yote karudia katika matendo ya mitume mlango wa saba, msari wa 37 ikarudiwa tena. Ikarudiwa tena. Ninaomba tuone nguvu za Bwana katika jina la Yesu. Amen. Inasema nini matendo ya mitume mlango wa saba, msari wa 37? Amen. Matendo ya mitume mlango wa saba, msari wa 37. Hii ni wiki yetu kwenda kukusanya chote yetu mkubwa babaki. Haleluya. Enda mkakusanye na mbarikiwe katika jina la Yesu. 
Ando angalia chache uliandika chini, mpangilio wako wote ka chini. Mungu atakuzungumzia hapo katika jina la Yesu. Sema so, Musa huyo ndiye aliwaambia Waisraeli, Bwana Mungu wenu atawa nini? Wainulieni nabii katika ndugu zenu kama mimi msikieni nani? Yeye. Yeah. Usipomsikia nabii akwa jitafanyika. Ni kwako unafuaamini. Katika Ezekiel mlango wa 33 mstari wa 33 Ezekiel 33 mstari wa 33 Nana naamini amekuja katika ibada ya nabii kinabii leo. Unaamini chote itasema itakuwa ya uhai? Unaamini itafanyika? Naomba ukiondoka ubarikiwe katika jina la Yesu. Chote unatamani utuone katika jina la Yesu. Amen. Inasema nini? Na hayo yatakapokuwa hapo tazama yanakuja. Ndipo watakapojua kwa kuwa nabii amekuwapo kwa nini? kati yao watu wapata ushuhuda tofauti tofauti hapa mimi naomba leo utaacha nyuma katika jina la Yesu chochote ule unaomba ni katika character yako au moyo wako naomba Mungu wangu akujibu katika jina la Yesu na nena katika ile mafuta nimetiwa na Mungu baba kwamba umebarikiwa katika jina la Yesu nasema baraka zako zinakuja katika jina la Yesu milango yako inafunguka katika jina la Yesu barabara yako inakuwa nzuri katika jina la Yesu chochote ile imekushikilia imekokelea uhuru katika jina la Yesu Amen. Katika Hosea 12 mstari wa 13. Hosea 12 mstari wa 13. Tutabarikiwa katika jina la Yesu. Haleluya. Inasema vipi? Hosea 12 mstari wa 13. Kwa nabii Bwana alimtoa nini? Israeli katika kuna mpangilio wa Bwana kumpitia yeye na kuna mpangilio wa Bwana kupitia nabii usawa una maamini bwana pia maamini nani nabii wake anasema katika misi na kwa mkono wa nabii ali waifadhiwa naomba ufadhiwe katika jina la Yesu haya tukaangalia katika mambo ya nyakati wa pili mlango 20 msara 20 second chronicles 20 mambo ya nyakati wa pili mlango 20 msara 20 usipomwamini nabii Chochote lina kilio itakuwa kwako. Kila saa tunasema hapa kitu tafanyika na watu wanapata ushuhuda. Naomba utakuwa umewajao katika jina la Yesu. Wakamka asubuhi na mapema, wakaenda nje katika jangwa la Tekoa, na walipokuwa wakitoka Yeshorofati, Yeshofati akasimama akasema nisikieni enyi Yuda, nanyi wenyeji wa Yerusalemu. Muamini nani? Bwana Mungu wenu ndivyo mtadhibitika. Ya pili nasema nini? Muamini nani? Wake ndivyo ambaye utafanikiwa katika jina la Yesu. Lakini lazima mkubali nabii ndio upate baraka ya nabii. Kuna baraka ya mbinguni na kuna baraka ya nabii. Na hii baraka Mungu ameweka ndani ya nabii wako. Kijana amekuja akasema anataka hii akaombea akapata. Akupata sababu pata aliamini nabii wake alichukua baraka ya nabii. Tuangalia katika Mathayo mlango wa kumi mstari wa moja. Mathayo mlango wa kumi mstari wa moja. Watoto wanabarikiwa hapa, watu wanainuka hapa. Hai, tumebarikiwa katika jina la Yesu. Kila wiki kuna ushuhuda nzuri. Naomba nyinyi mtabarikiwa katika jina la Yesu. Amen. 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 Haleluya. Watu walikuwa na mshtuko. Walikuwa hivi wanaanguka chini. Ai, wewe ni wewe. Sababu Mungu amekubariki. Mungu amekubariki. Anasema nini? Ampokeaye nani? Nabii kwa kwa kuwa ni nabii atapata thawabu ya nani? Kila nabii ameba thawabu yake. Naomba muipokee thawabu katika jina la Yesu. Wangapi wananiamini hapa? Pokeeni baraka katika jina la Yesu. Ile baraka niko nayo pokeeni katika jina la Yesu ile neema imeka ibada hii neema imeka hii kanisa wenyeka tangu tuanze hadi hapa naomba hii kuafikia katika jina la Yesu iwafikie maradufu katika jina la Yesu naomba Mungu aongeze ile mafuta umefanyia kazi wafanyie nyinyi wenyewe katika jina la Yesu biashara yako iguzwe watoto wako waguzwe maisha yako iguzwe chochote ile uko nayo iguzwe katika jina la Yesu Saba utijaipata mlango imefungwa ninasema mlango wako imefunguliwa kwa kuniamini chukua thawabu yako katika jina la Yesu Hadi umwamini nabii akwani tunapata. 
Kijana akanitafuta asante Oliver. Wenye alikuwa katika ibada na kumbuka clean chef. Nikiwaburi nikamwambia naona Mungu amempeleka upande wa West Africa. Alikuja kaniambia kazi imekuja. Haleluya. Hivyo tu. Na inalipa hata kuliko wenye yuko hapa. Ni yeye kuamini nabii. Hata jana niende kuamini nabii. Nani anafanya nini kuamini nabii? Ni wewe. Kuna thawabu ya mbinguni na kuna thawabu ya nabii wako. Naomba uipokee katika jina la Yesu. Mako sita, mlango wa kwanza ditano. Yesu ni nabii. Lakini hakuna kitu kinachoweza kufanya katika hiyo mji hadi wangemkubali. Sababu leo umekuja katika ibada na umenikubali mimi, naomba baraka yangu ikufikie katika jina la Yesu. Amen. Hiyo wote tunao hapa ni neema. Ni neema my friend. Ni neema. Na bado, ameja wengine bado. Tunafanya warm up. Haleluya. Ni neema. Ni wewe nikukaa chini uchukue hiyo neema. Mtoto lazima atamani na afikiwe. Mama apakuli mtoto kama ana njaa. Una njaa kubarikiwa, lazima ukue nayo. Biblia inasema akatoka huko, akafika mpaka inchi ya kwao, wanafunzi wake wakimfuata. Mstari wa pili. Na ali, ilipokuwa sabato, alianza kufundisha katika nini? Sinagogi. Wengi waliposikia wakashanga wakisema huyu aye amepata wapi haya na ni nani hekima gani hii alipewa huyu sikia vile wanamuita huyu eh ukitamza nabii wako huyu kale mzee ule mjamaa <laughs> inamaanisha auju umuhimu wa nabi wa kinabi kwa afunza vijana hapo nasema hawizi hita mtu ana na jina yake makosa hakuna tupapata na ni nani hekima gani alipopewa huyu sikia bwana muita na ni nini miujiza hii mkubwa inayotendeka kwa mikono yake yani wamesahau jina wamemshusha na ni nabii karibu nao amemshusha hata wako anaangalia anatembea na watu mbili. wajiulize maswali huyu anatembea na nani ndio maana mafuta yafanyanga watu wengine kazi nyingine nafanyia kazi Simple as that. Mstari wa tatu. Haleluya. Huyu si yule Seremala, sikia vile anamuuliza. <laughs> Huyu si yule Seremala, mwana wa Mariamu, na ni ndugu ya Yakobo, Yose, na nani? Yuda. Na nani? Si ni huyu. Huyu namjua huyu jamaa namjua. Tulikuwa na naye agro house. Tulikuwa na clinic afu mjamaa namjua kwanza hata ningeka ofisi yake nikakunywa maji. <laughs> Ambaye anajani kuwa na akili nzuri. Amen. Ukitaka kupokea. Haleluya. Na dada zake hawapo hapa petu. Wakajikua kwake. Ndio maana nilianza kusema Mungu alisema atawatolea na kati yenu. Amen. Mwenye unamjua ndio anakutolea nabii hapo. Yesu akawaambia, "Nabii hakosi heshima isipokuwa katika inchi kia mwenye. Ndiyo maana unaweza kutoka hapa tufikie Samburu, tuone macho yanafunguliwa leo, tukaona masikio kifunguliwa na tuko hapa na watu, watu wadunge mimi. Tunapata first time anakuja na napata baraka kuliko mbele yako. Sababu wewe ulikuwa tu, wewe ulikuwa haujui kupokea. Haujui kupokea. Haujui kupokea. Isipokuwa katika nchi yake mwenye na kwa jamaa zake na nyumbani wake angalia msari wa tano. Yesu akufanya miujiza hapo sababu ya kumkubali kama mnamkubali naomba mpate miujiza zenu katika jina la Yesu chochote unamtamani upate katika jina la Yesu nasema wala hakuweza kuifanya miujiza wote huko ah kuna dhawabu ya mbinguni kuna dhawabu ya nabii mama alikuwa anakuja Yeye mwenye alibarikiwa, nimesahau jina yake tena. Aitwa nani? Shila. Shila. Kabla msichana wangu kina hapa aingia kwa ofisi kuniambia nikamwambia ni jeo mama. Akaza kucheka, nikamwambia najua. Sababu unaona moyo wake akianza kuomba unamuona katika kiroho. Kuna mwenye amekuzoea hata akianza kuomba yako sawa. Ninaomba Mungu afungue macho yenu katika jina la Yesu. Upotee baraka katika jina la Yesu. Upate nini? Isipokuwa aliweka mikono wake juu ya wagonjwa wachache. 
akawaponya ninaomba hakuna mtu atakotoka hapa leo kama jabarikiwa katika jina la Yesu amen ambia jina lako afungua kinywa kusema Mungu nifungue macho nifungue macho nione nabii wangu nifungue macho fungua kinywa chako ambia Mungu nifungue macho zakara tala balagala zemere kosonto lo baraga nifungue macho nione nabii wangu nifungue macho katika jina la Yesu Kristo ni mwamba na kuamini amen thank you jesus aya ah tuna kwa nini la bwana katika ibada ya nabii lazima ujue nini la bwana katika zaburi 33 mstari wa 6 Zaburi 33 mstari wa sita. Zaburi 33 mstari wa sita. Kwa nini la Bwana? Mbingu zili nini? Na jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake. Kupitia nini la Bwana? Na tuko tunaangalia nia, tunaangalia maarifa ya akili. Tukaelekea katika Warumi nane mstari wa sita. Ya msari wa sita. Rumi nane msari wa sita. Kwa kuwa niya muamwili nini? Mauti. Bali niya ya roo ni nini? Uzima na nini? Ukikuwa na niya ya mwili. Canal mind. Vitu zinaisha. Nikasema nafuko na nia nini ya roho. Katika kiroho kila kitu iko. Hakuna kitu iko. Ambe jani kila kitu iko. Ambe jani kila kitu iko. Mambe unataka nini? Iko kwa kisha nini kiroho? Usipokuwa katika kiroho uwezi pata chochote ile Mungu amekupangia. Mstari wa saba anasema vipi? Kwa kuwa ile nia ya mwili ni nini? Waduji ya nini? Dia, nia ya mwili nini kusema unasema unangalia vitu kwa uwezo wako. Unasema ni kwa uwezo wangu nimefanya hii. Ninangalia ni cheti gani ni konayo. Huduma ikimbizu ina cheti, my friend. Ni katika kuongozo wa nia ya maro. Munga nge tuongeza hapa, singe fika hapa. Shamba zilikuwa. Tulijua jeni. Wanda wye munga mebadilisha hapa. Na bado tunanza. Na bado tunanza. Nia, sio kumasomo. Ukiangalia mwili wako unaanza kuangalia uwezo wangu. Niko na hii tu siwezi toka hapana. Chenye uko nayo ukiangalia katika kiroho uko na nyingi kuliko yenye uwezi ona. Wanajeshi kutoka Syria wamekuja wakamzunguka Elisha. Msaidizi yake kuja akapiga nduru. Kamwambia Elisha, "Woi, tumezungukwa." Tumezungukwa. Elisha akasema, "Wenye tuko nao ni wengi kuliko wenye unaona." akaambia Mungu fungua macho wao kijana na akafungua macho akaona wa majeshi hadi milima wamemzunguka na kupitia mdomo mmoja tu Elisha akasema wote wa macho wakazimwa macho akawapeleka paka pali akawapikia chai hata kula huko haleluya oh yes unahitaji nia ya roho spiritual mind unajua chenye unapitia sahi kuna suluhisho kwa nini hujapata solution sababu hujasikia au hujapata akili ya kiroho? Kila kitu ina suluhisho. Ambe jana kila kitu kuna suluhisho. Lakini kwa nini umekoma pale umekoma? Sababu hujasikia katika mawazo ya kiroho. Katika Yohana 16 mstari wa 13. Ninaomba roho ya Mungu akuangalie katika jina la Yesu. Na ukipaka kuwa na akili ya kiroho lazima ufunzwe na roho mtakatifu. Lazima ufanye nini? Uwezi mfunza roho mtakatifu. Unamfunza kama nani? Tulianza huduma Memorial Park Bombla Sapo. Wako tu watatu. Na elfu tatu hii katika kiroho. Kufunzwa kila siku nafunzwa. Sina asitumii cheti yangu. Ah, atimenda university haitoshi. Uwezi kuja waambie Mungu ati mimi nienda university mimi niko na hapana. Mambo ya kiroho sio kama hiyo. Oh, mimi nafanya kazi na biashara, nina pesa hapana. Mungu ajenge bi kanisa sababu ya pesa. Anajenga kuondokana na mwongozo wa kiroho, wa kiroho. Akasema lakini yeye atapokuja, 
Huyo roho wa nini? Huyo roho wa kweli. Akikuja katika maisha yako atafanya nini? Atawaongoza, awatie kwenye kweli uliongozwa mwisho siku gani ama wewe uliongoza. Maarifa ya akili inakuja kukua katika kiroho. Ni ya kiroho. Be spiritual. kwa maana atanena kwa ushauri lake mwenye lakini yote atakayosikia atayanena na mambo ya jayo atawapasha habari yake how do i know things na juanga je vitu unaona mtu unaona kitu ni yeye anakongelesha kwa na kwa ofisi tukicheka na msichana wangu ikira hapo na tweeza tweeza ni ambaye anarudisha vitabu zangu zote lakini akishuka stairs na mwana ameba kitabu yangu paka kaza kusema unaona paka mtu akibeba kitabu katika kiro anamwambia eh Unaona. Unaona. Macho ya kiroho iko. Ujafika pale umefika sababu unatumia macho yako ya nia akili. Unafaa utamani kukua katika kiroho. Ama utakoma. Na nikuonyesha katika Zaburi 127. Unaweza amka asubuhi na ulale njaa my friend. Wangapi wanafanya kazi? Wangapi wanafanya biashara na wajaitoka? Wako pale pale miaka na miaka wanasema nitaondoka hii mwaka hii mwaka wangu nafunguliwa hakuna mtu anakufungua kama roho mtakatifu sababu anakufunza njia kutoka na kutaka kumtamani kumsikia roho mtakatifu lazima ujue neno la Bwana lazima ujue Saburi 127 tafadhali Psalms 127 Zaburi 127 tafadhali. Bwana asipoijenga nyumba, waijengayo wanafanya kazi sababu wanaijenga kwa nia yao. Hawaijengi katika kiroho. Hakuna huduma inasimama bila roho. Mwongozo wa roho hakuna. Hakuna mtu yote anafika palipopote sababu yeye ndiye ana, anajua mpangilio wa maisha yako. Waijengayo wanafanya kazi bure. Bwana asipoulinda mji yeye yeah, ulinda yeye anakesha nini? Hapa mwenye analinda ni Mungu. Ni kweli vijana wangu wanaweza tulia hapa wanaangalia yu kweli hiyo. Lakini mwenye anaulinda zaidi ni Mungu. Kazi yenu ni bure. Mnaamka mapema na kukawia kwenda kula na kula chakula cha tabu. Ndio maana unasema mtu amefanya kazi, anafanya kazi hata hizi nunua stool. Aya amefunisha watoto wameenda shule ni kweli lakini hana furaha. Wao watoto wanamaliza hakuna chochote iko. Kwa nini? Anaenda kianakimbia na nia yake, sio nia ya kiroho. Naomba upate nia ya kiroho katika jina la Yesu. Na nikuonyesha watu wa nne kwa mfano katika ibada ya kwanza wenye walitembea katika kiroho. Wa kwanza ilikuwa Danieli. Mlango wa tano, mstari wa moja. Naomba Mungu anasaidia katika jina la Yesu. Nasema nini? Yuko mtu katika ufalme wako ambaye roho ya miungu watakatifu inakaa ndani kuna mtu. Ndio maana aliyekuwa juu ya kila mtu. Ninaomba upokee roho katika jina la Yesu. Hiyo roho ikikuja na kuja kuisa hii neno kipenda hiyo roho inakuingia inakuingia unaisikia hai inasema nini na katika siku za baba yako nuru na ufahamu wa hekima uzilionekana ndani yake na ufalme na mfalme nemkamneza baba yako na mfalme wa baba yako akamfanya kwa mkuu ya nini waganga ameja ni waganga Ukiogopa waganga na maanisha una roho. Ambaye ni uko ya waganga. Na wachawi. Amen. Na wakaladayo na wanajimu. Mama alikuja kwa ofisi akataka kunisalimia nikamwambia nini mbaya? Akasema naenda narudi. <laughs> Akaenda akarudi akaniambia nimekutafuta katika kiroho na kuna tunamwangaza nyingi. Sisi kaguza wewe nimeenda zangu. Akaniuliza 
Ha ingine wanatumia nini? Weo ndo tumi. Ambea jirani kaka teka kiroho. Hii akili yako unaweza ngangana na ukose na kuambia naomba ujifunze katika kiroho katika jina la Yesu. Na tukisonga mbele msalio wa 26 Daniel mlango wa 5 Akaambiwa na tafsiri maneno haya. Tuanze msalio 24 sorry tafadhali pole 24 Nipo kile kiganja cha ule mkono kilikaletwa kutoka mbele zake na maandiko haya yakaandikwa. Mzalo 25. Na maandiko yakaandikwa nini? Mene, mene, tekel, upa. Unaelewa ni nini kweli? Kuna mambo sasa uelewe sababu akili yako haizani nayo. Ukikuwa na akili ya kiroho unajua iko. Ambia jirani nimebarikiwa usinione hivi. Mwambie jirani ninaendesha ndege usinione hivi. Mwambie jirani najenga manyumbo usinione hivi. Haleluya. Ukikuwa na akili ya kiroho unajua inawezekana kwa Bwana. Ndio maana umesema katika kiroho kila kitu iko. Kila kitu nini? Hadi uyaone na uyasikie au utaipata. Ndio maana unasema chenye unatafuta iko ni ya ujasikia tu. Ambia jirani chenye unatafuta iko ujasikia tu iko wapi? Chenye unapitia suluhisho hii ujasikia tu suluhisho ni ga ukisikia utapata na kana Mungu na Maria Mungu ibada imeanza hivi wewe ndio niita atafanya nini hapa Aya na siasa sauti nyuma yangu ananiambia fanya hii napiga simu naambia we mabadiliko yamekuja headquarters imesema tubadilishe naomba tubadilishe katika jina la Yesu katika methali 17 msalo 27 methali 17 msalo 27 Azuiae maneno yake ni mwenye maarifa na mwenye roho ya utulivu na busara Naomba uko na roho ya utulivu na busara katika jina la Yesu Mfano wa pili ni kuonyesha ni Ayubu mwenyewe katika Ayubu mlango wa 32 msalo wa 8 Job Ayubu mwenye alikuwa mtajiri tajiri mwenye tajiri kabisa atujakopa vitu azitushtui hapa <laughs> kwa nini maarifa ya bwana my friend ambaye jana ipata maarifa ya bwana kupitia roho mtakatifu hebu sema roho mtakatifu na kutamani unizungumzie unieleze zote yenye niko nayo. Oh yes. Yeye imeshinda nguvu zako. Wanasema ni lakini hakika ima roho ndani ya mwanadamu. Ambia jana kuna roho ndani ya mwanadamu. Kuna roho. Sio kuna akili, kuna roho. Ndani ya nini? Na pumzi mwenyezi ya mwenyezi ndipo impayo nini? Unampa nini? ile ufahamu uko nayo sema Mungu hadi upate uroho mtakatifu. Wananiambia una hekima nyingi hekima itoki kwa mtu inatoka kwa Mungu. Ufahamu. Oh yes, ufahamu. Tukaangalia mfano mwingine Yoshua katika hesabu 27 27 Mstari wa 15 hadi 18 Hesabu Sa Musa akanena na Bwana akisema Bwana Mungu wa roho za watu wote na aweke mtu juu ya nini kusanyiko Atakaye atoka mbele yao na kuingia mbele yao atakaye waongoza watokapo na kuwaleta ndani ili watu wa Bwana wasiwe kama kondoo wasio na nini lakini lazima nini mjamaa kwa nani Bwana akamwambia Musa mtuae nani Yoshua mwana wa mtu ambaye roho iko 
Oh yes. Kyo, kanisa yongozi na maneno ati mpata mtu anaongea nyingi na roho. Ndio maana unapata zingine azinuki sababu watu wangozi na roho. Watu wangozi na roho. Hakuna huduma yenye kuna umaskini kama Mungu alikuita. Niulize. Hakuna. Ukiona umaskini pali, ni roho yongozi watu. Roho yongozi watu. Ah tulianza na tano, elfu moja. Saini kiongea na nyingi kabla hii kabla hii mwaka ishe tu peke yake. Yenye Mungu ametubariki na nijua mamilioni. Haleluya. Tupige Bwana Yesu makofi. Iliondoka wapi? Ni roho roho akikuongoza. Hakuna chenye iko. Ambe jana kila kitu iko. Mwambie yenye hujapata ni sababu hujaski? Ndio nasema roho mtakatifu anakufunza au ifunzi. Anakufunza kukana watu. Anakufunza chenye kufanya. Kuna barabara unapita labda kuna hapo suluhisho yako. Kuna pale unalala na hapo ndo baraka yako iko. Lakini hujaiona sababu macho yako jefunguliwa. Naomba macho yako ifunguliwe katika jina la Yesu. Naomba jirani naomba macho ifunguliwe. Wangapi watamtamani uro? Amen. Word mission inaonyesha ni Yusufu katika mwanzo 41 38. Kama unataka kutoa familia yako, unataka kusaidia mama yako, baba yako, au utawatoa tu kusema tutasoma. Pia unahitaji roho mtakatifu. Unahitaji roho akusaidie ndio uwasaidie. Hauwezi saidia mtu bila roho. Hauwezi. Mama zingine na mbenga vijana hata uone chini naona. Wewe unaona nyingine mimi naona kitu kingine tofauti. Ukiona ni naona utajielewa kwa nini unafufuata hiyo. Amen. Farao akamwambia watumishi wake tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho wa Mungu ndani mwenye roho nani ninaomba upate suluhisho katika jina la Yesu unaomba upate nini upate suluhisho lakini lazima ongezwe na marifa na nia roho mtakatifu hao watu wanne walikuwa na akili ya roho na ikawafunza katika Zaburi 32 tukiendelea msari wa nane hadi tisa. Zaburi 32 msari wa nane hadi tisa. Ambia jani tunaanza tutabarikiwa hapa naambia. Tutabarikiwa. Ongoja mjaona kitu yote. Yenye nimeona mbele. <laughs> Hata naweza kujitayarisha. Wanaona nasoma sana. Ndio maana nasoma zaisa. Yenye niliona mbele ni makubwa. Ai. Ninaomba utakuwa uone katika jina la Yesu. Naomba utakuwa uyaone. Makubwa. Inasema nini? Itakufundisha na kukunonesha njia. Utakayoyendea. Nitakushauri jicho langu. Litakuni nini? Litakutazama. Nitakufundisha. Naomba akufundishe katika jina la Yesu. Yeye ye, natakufanya nini? Atakufundisha. 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 Atakufundisha katika jina la Yesu. Amen. Amen. Amba jani pokea ufunzo ya Bwana Yesu kupitia roho yake katika jina la Yesu. Yohana 15 mstari wa 26 mstari wa 27 Yohana 15 mstari wa 26 Rona Yohana 15 mstari wa 26 Yohana inasema lakini ajapo huyo msaidizi litakaye wapelekea kutoka kwa nani huyo roho wa nini atokaye kwa yeye atanishuhudia kwako chenye umeomba atakuja kuambia uliombe kitu pokea haleluya msari wa 27 angalia inasema oh yes nanyi pia mna shuhudia kwa kuwa tangu mwanzo umekuwa kwako pamoja na atakutumania roho atakwambia atakufunza kuna viazi unauza pali kuna mandazi unauza pali kuna biashara ndogo umefungwa pali akianza kukufunza hakuna mnaweza kuwa kachini ni ile tumetumia akili zetu sana tukaacha kutumia akili ya roho akianza kupea akili yake utabarikiwa atakwambia wewe ndio ufanye kitu itakani kama ikai lakini anza kuifanya chenye nakwambia ufanye nini fa fanya tulifika hapa nimesimama roho mtakatifu kanambia ni hapo nilijua aje. Wa kitafuta clean shape. 
Ulijuaje? Nikikua kwa stage yake sinapanda. Mungu akasema ni hapo. Ulijuaje? Ninaomba ufike kesho. Ujue kinyo kufanya katika jina la Yesu. Inahitaji tu hiyo akili peke yake. Hiyo tu. Turudi katika Yohana 16. Yohana 16 tafadhali. Oh yes. Mstari wa 12. Yohana 16. Mstari wa 12. Tusome hadi 14. Naomba msikie katika jina la Yesu. Naomba akufunze katika jina la Yesu. So a spiritual mind is educated. Mimi bado niko masomo, nafunzwa na huyu Mungu. Nafunzwa. 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 Kila siku namka asubuhi Mungu nifunze. Ni njia gani ya kupita? Nifunze. Ikifika pahali katika Ukristo wako hakuna mtu anakufunza. Unajifunza, uliacha kutembea katika kiroho. Ikifika pahali aufunzwi ulitoka hata bado ningali ninayo mgeni wa kuambia lakini hamuwezi kutayastamhili hivi sasa msari wa 13 amen lakini yeye atakapokuja huyo roho wa kweli ataongoza awatie kwenye kweli wote kwa maana hata nena kwa ushauri lake mwenye lakini yote atakayoaskia atayanena na mambo yajayo atawapasha habari yake naomba mpate mambo ya habari katika jina la Yesu atawapasha habari yeye atanikutukuza mimi na kuwa atawatua katika yaliyo Mungu yangu na kuwapasha nini habari habari oh yes thank you jesus amen naomba mfunzwe na roho mtakatifu katika jina la Yesu amen yohana wa kwanza Mslango wa pili mstari wa 27. Yohana wa kwanza mlango wa pili mstari wa 27. Thank you Jesus. Yes. We accept. Mm. Mm. Oh yes. Aha, inasema nini? Nyanyi mafuta yale mlewe yapata kwake yanakaa ndani yenu. Wala hamna haja ya, ya mtu kuwafundisha lakini kama mafuta yake yanavyowafundisha ambia jina yani mafuta yatawafundisha yatawafundisha inakufundisha oh yes oh yes habari za mambo yote tena ni kweli wala si uongo na kama yalivyowafundisha kaeni ndani ya kaeni ndani mnafundisha pona fundisho haleluya wangapi wangetamani kufundishwa na roho mtakatifu that's a spiritual mind kama upate unafunzwa hapa popote uliacha katika kukaa katika akili ya kiroho. Amen. Naomba umebarikiwa leo katika jina la Yesu. Tusimame tafadhali mbele ya Bwana. Mwambie baba nifunze mimi, nifunze mimi katika jina la Yesu. Oh yes, nifunze mimi katika jina la Yesu. Oh yes. Oh yes. Fungua kinywa chako ambe baba nifunze. Oh yes. Akashatana mara dada maya kasa. Baba nifunze. Nitembee na akili yako. Akili ya kiroho. Unifunze. Zemeka Santonema Oh yes It shall come to pass It shall come to pass Oh yes Zato tepe kete bradis Nemoro dos kente ne makas Ela te zempra Ah nane nafungwa kinyo chake na wambia baba nifunze Niko tari kufunzwa Nikuwa na ikili yako. Oh yes. Uh-huh. Oh shaka santa la barada. Neko sompra di zantos. Zambere bo santo de meka santo de meka. Zembre de skete le ma. Jente le ba. Skete ne moso. E bo shoko son maradi. Oh yes. Can we pray in the spirit kindly?
Wa oh, baba nifunze nahitaji hilo nijue njia kuiondoka. Oh, teach me Holy Spirit. Zama katana mashantole. Zeme kosonto no malada. Gentle Masatoloma Eka Satara Baya Satoroba Zemoro Santorema Kazantes Zemokosh Kotobe Baba Nifuse Nifuse Lord Holy Spirit teach me Zebekash Keto River Zemeka Satoloba Neka Satoleba Nesotere baya soto. Thank you, Jesus. Emma kazante rebos. Thank you, bereke sente nema. Zemereka soto loman. Zemara da soto loman. Zentele ba. Zemeko soso so patana. Listen to him in your spirit. You have asked for the gift. You have received the gift. Listen from your heart. He will talk to you about it. In Jesus' mighty name we are prayed. In Jesus' mighty name we are prayed. Ah, are we blessed? Amen. The Lord will bless all of you in Jesus' name. Amen. 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 He will speak to all of you. He speak to you. Amen. Lift up your hands and say, Lord, thank you for blessing me. I already have a testimony. Thank you, Jesus. Yeah, he's speaking to you. <laughs> Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, we bless your name. Thank you and thank you, Jesus. Lord, we give you praise. We give you all the glory. Masato <laughs> Lord, we give you praise. In Jesus' name. It's a gift. I was listening to you. It will come to pass. Whatever you're asking God for the gift, it has come to pass. It's you to receive it. Are we clear? The Lord will use you so mightily. Are we clear? Yeah, one thing that you lose is visions. You will see things you have never seen. Amen. But allow it to receive of the Lord. Amen. The Lord will bless you in Jesus' name. Amen. Hallelujah. The Lord bless all of you in Jesus' mighty name. The Lord bless all of you in Jesus' name. Amen. Ah, hallelujah. These are all, that's a testimony for me. And evidence. Amen. That she was speaking and was listening to what she was saying. That's why I could not keep on teaching. Are we clear? It's an evidence. She thought she was speaking one word. She asked God, Lord, baptize me. God baptize him with more. <laughs> Amen. May the Lord baptize all of you in Jesus' mighty name. May the Lord baptize all of you. Sister, come on, you do. Masen, you do, Mimisha. Kuna kitu ingine tena. Let us hear the Holy Spirit. Let us hear what? The Holy Spirit. That's, you know, the Holy Spirit. Ay! Hii maemba, kuna ruka 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 kama kanisa, kuna ruka ruka. Tell your neighbor, listen to the Holy Spirit. Stop jumping. <laughs> You are jumping. Where are you jumping to? You have been following her all those years. Do you regret her? Don't jump. Let the Holy Spirit walk through you. Let the Holy Spirit what? Kuna watu na muka subuyo wa nangangana na wanalala nja, my friends. But when the Holy Spirit, mumutuwa mtakatifu yaza kungelesha, mamba ya nabadlika katika jina la Yesu. Amen. The Lord bless you all in Jesus' name. Wangapi watamtamani uro mtakatifu. Awa ongeleshe. Amen. Oh, yes. Hey, the Lord has baptized you, I tell you. Keep on praying. Hallelujah. Mm. Wow. Oh, the Lord bless you. In Jesus' name. Amen. Ah, yeah. Tufungi kichwazi macho zetu. Tujamisha kichwa tafadhali. Kamu kwa apoja okoka. Wezi usikia uro mtakatifu hadi mkubali. Kwa roako. 
Ufanye uamuzi. Ufanye uamuzi. Hadi ufanye uamuzi, hautamsikia huyu. Hautamsikia. Hautapongoza. Kama hujaokoka wewe mwenyewe, hujakubali kuburudia wewe mwenyewe. Hautampata. Kama uko hapa unaona leo nataka uokovu. Nataka kumanzo mpya na Mungu unaniona kupitia runinga. Eka mkono wako katika kifua chako unataka uokovu, unataka kuokoka. Usijidanganye unajijua thank you, thank you for those who did it. Asante ni sana. Ndio nyuma kusema Bwana Yesu. Naja mbele yako. Nakiria kwamba Yesu ni Bwana. Nioshe, nitakase. Nipe mwanzo mpya nifanane na wewe katika jina la Yesu. Mungu tubariki katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Umebarikiwa nyote katika jina la Yesu Kristo. Amen. Naweza kitembe la Bwana tupige Bwana Yesu makofu.